இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரோட்டான் மெயில் இல்லைனா இது வரைக்கும் பாதுகாப்பான என்கிரிப்ஷனான ஒரு இமெயில் ஐடின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நம்ம வந்து இன்டெப்தாக போய் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு பிட் பிட்டாக ஸோ அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதை வந்து உண்மையிலே செக்யூர்டாக பாதுகாப்பானதான்னு சொல்லிட்டு சிமெயிலை விட ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ப்ரோட்டான் மெயில் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நீங்கள் எப்போவுமே விபிஎன் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணணும் விபிஎன் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க ப்ரோட்டான் மெயில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சுவிட்சர்லாண்டோட பேஸ் பண்ண கம்பெனி ஸோ சுவி சுவிட்சர்லாண்டு தான் இதோட சர்வோஸ் கம்பெனிஸோட எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதோடய பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா எப்போயுமே ஹைலி செக்யூர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களோட பாலிசி வந்து எப்படின்னா ப்ரைவசி எந்த டீட்டெயில்ஸுமே யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு காமனான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அவங்களோட இது அது தான் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான் மேலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் வந்து ஃப்ரீ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் விஷனரி ப்ரொஃபஷ்னல் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக காசு கொடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐநூறு எம்பி ஸ்டோரேஜ் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு நூற்றம்பது மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ லிமிடெட் சப்போர்ட் தான் கொடுப்பாங்க இதுவே நீங்கள் வந்து காசு கொடுத்து எடுக்கிற பிளான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதை விட அதிகமாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம வந்து ஃப்ரீ பிளானே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு சார் நம்ம ஒரு இப்போ மெயில் ஐடி லைவாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து டேட்டாஸ் கேட்குது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை கொடுத்து உள்ளே போகலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகிறேன் Mr. N. K. O. Locks. We are sure of this. Password is highly secure. So, if you have a character stick, you can use a letter for a month. So, you can use that path. You can use that path. So, you can use email address. அதே எல்லாமே நம்ம வந்து டைரெக்டாக கன்ஃபார்ம் கொடுத்துடலாம் கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து லோட் ஆகும் ஸோ லோட் ஆரம்பிச்சுன்னா ரிக்கவரி மெயில் கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைவேசி கம்மி தான் ஸோ அதனால் நம்ம ரிக்கவரி மெயில் ஐடி கொடுக்க போகிறது இல்லை ஜென்ரேட்டிங் கீ ஆகுது ஸோ கீ ஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ ஸோ கீ ஜென்ரேட்டுக்கப்புறம் இந்த மீது செக் பண்ணது கேட்கும் ஆர் யூ ஹியூமன் சொல்லிட்டு இல்லை இமெயில் எஸ்எம்எஸ் டொனேட் கேட்கும் ஸோ நம்ம இமெயில் எஸ்எம்எஸ் டொனேட் வந்து நீங்கள் எப்படி அதை பைபாஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறான்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் நான் இமெயில் கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு ப்ரைவேசி கிடையாது நம்பர் கொடுத்தாலும் ப்ரைவேசி இல்லை நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது டொனேட்டு நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ இந்த யூ இந்த யூரோவுக்கு டொனேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஸோ எஸ்எம்எஸ்ல நம்ம கண்டிப்பாக நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்ம மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி பண்ணிங்கன்னா நம்ம அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்பர் கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு அடுத்த வழி என்னென்னா டெம்பரவரி இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ டெம்பரவரி இமெயில் நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து ப்ரௌசரில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சைட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா டெம்பரவரி தான் ஸோ அதை பற்றினா ப்ரீஃபாக இப்போ சொல்ல முடியாது ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா டெம்பரவரியாக ஒரு எங்களுக்கு ஒரு இமெயில் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுக்கும் ஸோ அந்த இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் பாருங்கள் ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இமெயில் ஐடி இதை நம்ம டெம்பரரி இமெயில் ஐடி ஸோ இதை காப்பி பண்ணி அதை பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இமெயிலில் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சென்ட் கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் கூட அந்த இமெயில் ஐடி போய் இருக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஒரு இன்பாக்ஸை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஐடி லிங்க் வந்து கதை இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டானோட லிங்க்கு ஸோ அந்த இதை காப்பி பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து அந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் செட்டப் கொடுத்துருங்க ஸோ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த டெம்பரவரி ஐடி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக இன்னும் அடுத்த ஒரு வீடியோ சோஷியலில் நான் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் அதனால் டெம்பரவரி இமெயில் தான் அது ஸோ அதை நம்ம வந்து எதனால் இந்த மாதிரி அஃபிஷியலாக அன்அஃபிஷியலாக நம்ம மாதிரி இமெயில் கேட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டெம்பரரி இமெயில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்அஃபிஷியலான கேட்குற பர்பஸுக்கு ஸோ இப்போ உள்ள என்ட்ரு ஆகிட்டு என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் இதோட செட்டப்ஸ்லாம் நம்ம
அமௌண்ட் கேட்குது ஸோ நம்ம செட்டப் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து கடைசியில் ஃபினிஷ் கொடுத்துக்கோங்க ப்ரோட்டான் மாதிரி யூபிஎன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அடிஷ்னலாக அமௌண்ட் கேட்குது ஸோ அந்த அமௌண்ட் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம இந்த ஃப்ரீ விபிஎன்னு ஃப்ரீ மேலே நம்மளுக்கு வந்து செக்யூர் தான் அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கலாம் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வந்து ஜிமெயிலுக்கும் மிச்ச மெயிலுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு ட்ராஃப்ட் சென்ட் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது எல்லாமே அந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் ஆப்ஷன்ஸ் தான் ட்ராஃப்ட் சென்ட் ஸ்பேம் ட்ராஷ் மூஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸோ சேம் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இது போக அடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் அதில் என்ன தான் இருக்குது நமக்கு மெயின் முக்கியம் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே நேம் ஃபஸ்ட் நம்ம இது அட்ரஸ் டிஸ்பிளே நேம் சிக்னேச்சர் கேட்குது நம்ம அடிஷ்னலாக அதாவது என்கிரிப்டன் யூஸ் பண்ணுறதால அந்த சிக்னேச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு ப்ரோட்டனோட சிக்னேச்சரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுவே செக்யூர் தான் ஸோ நம்ம அதுவே யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை இந்த மேலே பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்க்டாப் நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்குது நோட்டிஃபிகேஷனில் அலோ பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் எனேபிள் இருக்கட்டும் டெய்லி இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் இருக்கட்டும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் ஸ்விட்ச் டு பாஸ்வேர்ட் மோடுன்னு கேட்குது ஸோ ரெண்டு பாஸ்வேர்ட் மோடு இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜில் எடுக்கும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் சேவ் கான்டெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் இருக்கட்டும் எனேபிள் தேவையில்லை அதை டிசேபிள் பண்ணிடுங்க இமெயில் கண்டக்ட் இந்த மேனுவல் ஸோ இதில் மேனுவல் ஆட்டோ அட்ரஸ் பீரியாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் வந்து நம்ம டிஃபால்ட் அட்ரஸ் இதை நம்ம டிஃபால்ட் அட்ரஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் மேஜர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பீடா ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதில் சொன்ன மாதிரி ஆட்டோ சேவ் காண்டக்ட் அதை சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஆட்டோ சேவ் காண்டக்ட் ஸோ நிமிஷம் ஆட்டோ சேவ் காண்டக்ட் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஆட்டோ சேவ் காண்டக்ட் வந்து முக்கியமாக அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறது வந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனை டிசேபிள் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அவங்களோட காண்டக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சேவ் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து தேவையில்லை நம்மளுக்கு காண்டக்ட் சேவ் பண்ணுறது ஸோ டிசேபிள் பண்ணிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் மற்றபடி பெருசாக எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது ஸோ அது பார்க்கலாம் என்னென்னா இது ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது எதுக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சரி லாக்இன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது என்னென்னா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் டேரெக்டாக உள்ளே போனோடனே அந்த செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்விட்ச் மோட் பாஸ்வேர்ட் வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா அவங்கள லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் அடிஷ்னலாக உள்ளே சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயில் பாக்ஸ்க்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு நியூ பாஸ்வேர்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இது ஒர்க் ஆகுது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தால் அப்போ வந்து டூ செகண்ட் பாஸ்வேர்டு கேட்குது அவங்களுக்கு ஸோ அதுக்காக அந்த பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட முதல் பாஸ்வேர்டை கொடுப்போம் நார்மல் லாகின் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தோம்னா ஸ்விட்ச் டு பாஸ்வேர்ட் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து நியூ லாகின் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம முதல்ல கொடுத்த பாஸ்வேர்ட்லேருந்து டிஃபரெண்டாக இருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி பாஸ்வேர்டு எப்பவுமே கெஸ்டபுளாக இருக்குது அது இருக்கக்கூடாது ஸோ யாரோடும் கெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண் பண்ணுற மாதிரி இருக்காமல் கொஞ்சம் டுவெல் பன்னிரெண்டு கேரக்டர் அது டிஃபராக இருக்கட்டும் கேப்ஸ் ஸ்மால் நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் ஸோ அதை போனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டி எப்போவுமே ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கெஸ் பண்ணி அவங்க வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கெஸ் பண்ணாத அளவுக்கு வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்ட் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டு இப்போ மெயில் பாக்ஸ் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வேண்டாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த செட்டிங்ஸ் என்ன பார்க்கும் லேபிள் ஃபோல்டோஸ் டேஷ்போர்ட்ஸ் டேஷ்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் தான் அவங்களுக்கு யூசர் நேம் டோ மைன் அட்ரஸ் ஸ்டோரேஜ் க்ரெடிட் அவங்களோட என்ன க்ரெடி
அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டான் மேலப்ஸ் நம்ம எப்போ லாக்இன் பண்ணோம் எப்பப்போலாம் நம்ம லாக்இன் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து லாக் செஷன் சக்ஸஸ் எத்த எப்போலாம் லாக்இன் பண்ணோம் ஸோ அந்த டைம்லாம் நம்மளை காட்டும் ஸோ அட்வான்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அட்வான்ஸ் வேறு எதாவது நம்மளோட இதை வந்து லாக் பண்ணுதா நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கொடுக்குதான்னு பார்க்கலாம் அட்வான்ஸில் போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட நார்மல் லாகின் பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க அந்த நார்மல் லாகின் பாஸ்வேர்ட் கிடையாது நம்ம ரெண்டாவது ஒரு புது பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம் அந்த பாஸ்வேர்டு தான் என்டர் பண்ணணும் பழைய பாஸ்வேர்ட் கிடையாது ஏன்னா சொன்ன மாதிரி உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதா புது பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அட்வான்ஸ் வந்து சப்மிட் ஆகிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐபியில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஐபியும் காட்டாது இதுவே ஜிமெயில் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட டிவைஸ் நேம் என்ன ஐபின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே அதை லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐபியும் எதுவுமே கிடையாது வெறுமே லாகின் எப்போ லாகின் பண்ணியிருக்காங்க அதை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு காட்டும் ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப செக்யூர் தான் நம்மளோட ஐபிஐ லாக் பண்ணலாம் அவங்க ப்ளஸ் டிவைஸ் நேம் ஸோ எந்த டிவைஸ்லேருந்து நம்ம லாகின் பண்ணிருக்கோம் அதை லாக் பண்ணல ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஜிபிஜி பிஜிபி செட்டிங்ஸ் இதை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம எதாவது என்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இப்போதைக்கு ப்ரோட்டன் மெயிலில் ஸோ டெக்ஸ்பர் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஷனல் டொமைன் டொமைன் இருக்குது ஸோ டொமைன் மல்டி யூஸர் மல்டி யூஸர் பார்த்திங்கன்னா பேடு நம்ம காசு கொடுத்தோம்னா மல்டி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு சிங்கிள் அட்ரஸ் தான் அடுத்தது தேவையில்லை எனேபிள் பண்ண தேவையில்லை இப்போதைக்கு எனேபிள் ஆனாலும் ஆகாது ஏன்னா அது பேடு விஷன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மீ இது வந்து அல்டர்னேட் அதான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பேய்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பேமெண்ட் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை ஓ காட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்கிரிப்ஷன் கீ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கீ ஸோ ஆர்எஸ் எயிட் டூ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் என்கிரிப்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கு இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கிற தெரிஞ்சால் ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தெரியாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இல்லை இம்போர்ட் கீ பண்ணுறோம் ஸோ இம்போர்ட் கீ என்னச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இம்போர்ட் கீ வந்து கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அதை தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான் விபிஎன் இருக்குது ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக நம்ம வந்து வேறு ஏதாட்டும் இதில் வந்து விபிஎன் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த ப்ரோட்டான் மேலே கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு தனியார் லாகின் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே என்கிரிப்ஷன் தான் ஸோ அது எல்லாமே நார்மல் லாகின் மாதிரி இருக்காது ஸோ ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஜிட்டில் வந்து ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த விபிஎன் தேர்ட் பார்ட்டி விபிஎனில் வந்து நீங்கள் வந்து அதை லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு நல்ல செக்யூர் தான் ஸோ டொனேட் பண்ணாதீங்க ஸோ அதை செக் பண்ண அது காமிச்சேன் அது போக இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கும் தனியாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இது ஓரளவு செக்யூர் தான் நம்மளுக்கு ஸோ வேறு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது போக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டான் மெயில் ஷாப்னு ஒன்று இருக்குது எதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்டாக போக வேணும்னா நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இமெயில் நம்மளுக்கு என்கிரிப்டடாக இருக்குது அதில் நம்ம ஐபி லாக் பண்ணல இது இந்த ஷாப்பிங் சைட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோடய ஐபி வந்து லாக் பண்ணிடுவாங்க லாக் பண்ணுறதுங்கிறது எந்த டிவைஸ்லேருந்து வருது என்ன பப்ளிக் ஐபி நம்மளோட அட்ரஸ் பொதுவாக சொன்னால் நம்ம அட்ரஸ் நம்ம அட்ரஸ் அவங்க எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் ப்ரைவசி பாலிசியில் வந்து ஸோ நம்ம டேட்டாக நம்ம குக்கீஸ் எடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நான் அதை வந்து படிச்சிட்டேன் ஸோ டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் ப்ரீஃபாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யும் அந்த சைட்டில் போக வேண்டாம் தான் என்னோடய விருப்பம் ஏன்னா அதில் டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த குக்கீஸ் எல்லாமே யாரோட பாலிசினா அந்த சைட்டோட பாலிசி சப் ஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அவங்களோட பாலிசி தான் இருக்குது ஸோ ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க ஏன்னா அதில் நீங்கள் ஃபோன் நம்பர்ஸ் அவங்களோட க்ரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நம்பர் கொடுப்பீங்க அட்ரஸ் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து லீக் ஆகும் அதனால் அது போக தேவையில்லை அதை அப்படி நிப்பாட்டிக்கலாம் ஏன்னா தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸுங்கும் போது அதை நம்ம நம்ப முடியாது ஸோ அதை அப்படி லீவ் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்க அடுத்து நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் அதில
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு டேப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த டேப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி லாகின் பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தான் நம்ம ஐபி டிவைஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஈஸியாக உள்ளே லாகின் ஆகிடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை டேப் ஓப்பன் பண்ணாலும் திருப்பி லாகின் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களோடய ஐபிஐ வந்து அது வந்து லாக் பண்ணாது ஐபிஐ லாக் பண்ணால் டிவைஸ் லாக் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து இந்த இதே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் அதோடய ப்ரைவசி எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபைனல் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி லாகின் பண்ணாலும் புதுசாக லாகின் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது செக்யூர் தான் செக்யூருங்கிற போது நீங்கள் வந்து இதுலேயுமே நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக யூஸ் பண்ணுங்க நிறைய ஷாப்பிங்க்காக இந்த சைட் ஆட் இதோட இதை கொடுக்காதீங்க மெயில் அட்ரெஸ்ஸை கொடுக்காதீங்க ஷாப்பிங்கு தனியாக ஒரு ஓப்பன் பண்ணி அந்த மெயில் ஐடியை கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேறு என்ன சைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அடுத்த டெக் ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை வந்து விபிஎன் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் அது போக மொபைல்லையும் விபிஎன் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ப்ரைவேசி மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இட்ஸ் அ ஃபைனல் ஸோ வேறு இந்த மாதிரி ஆப் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ண சொல்கிறேன் அடுத்த டெக்லாம் பார்க்கலாம் நன்றி வ